นี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่อนุรักษ์แล้วก็ย้อนยุคนะคะคนไทยเราเนี่ยจะหลงลืมในการที่รับประทานอาหารไทยที่เป็นต้นตำรับจริงๆว่า1หายาก2ราคาแพงร้านเลยปิติเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะวันนี้พี่อิงเลือกมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้ลองลิ้มอาหารรสตำรับชาววังจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่เชฟเข้าเรียนรู้กับคุณแม่แล้วก็ได้คิดทําขึ้นสวัสดีครับผมเชฟออยนะครับก็วันนี้ผมจะมานําเสนออาหารไทยๆนะครับบรรยากาศสบายๆแล้วก็ผมเนี่ยเลือกเอาอาหารที่เป็นตำรับชาววังจริงๆนะครับแล้วก็หาทานได้ยากในปัจจุบันเนี่ยมารวบรวมไว้ที่นี่นะครับที่ร้านอาหารเลอร์ปิดที่เดียวครับวันนี้ก็จะมีอ,อย่างเช่นแกงรันจวนนะครับแกงรันจวนเนี่ยจะเป็นแกงในสมัยของรัชกาลที่5ต่อไปก็จะเป็นแซงวากุ้งนะครับก็จะเป็นคล้ายๆยำแต่ว่าไม่มีรสเผ็ดนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานหน่อยต่อไปเป็นแกงนกพะเก้านะครับเป็นแกงที่รวมผักไว้ในไว้ในกะทินะครับเก้าชนิดด้วยกันนะครับเป็นแกงที่นางดาวเรืองเนี่ยในสมัยของกรุงจียุธยานะครับทำให้ขุนไกรเพื่อที่จะไปใส่บาตรสร้างขวัญกำลังใจก่อนที่จะไปออกรบครับของว่างที่เอาไว้สําหรับทานเล่นก็ได้นะครับแล้วก็จะเป็นกึ่งอาหารคาวก็ได้นะครับอย่างเช่นกระทงทองกลุ่มนะครับมาห่ออหมูสโรดขนมตำรับชาววังของที่เลอปิติก็มีให้เลือกหลายแบบแต่วันนี้อิงอิงเลือกทองแคงกับขนมโพนะคะเพราะเป็นขนมซึ่งหาทานได้ค่อนข้างยากในปัจจุบันค่ะเรามาร่วมกันสืบสารตำนานอาหารไทยตำรับชาววังเพื่อไม่ให้สูญหายไปกับการเวลานะคะนอกจากจะทานแล้วก็ต้องมีเชฟเก่งๆอย่างเชฟออยมาร่วมที่จะสืบสารและรักษามรดกทางวัฒนธรรมแบบนี้ด้วยทราบว่าอนาคตจะมีอาหารทุกยุคทุกสมัยเลยเหรอคะใช่เรากําลังค้นคว้าหาข้อมูลกันอยู่ครับแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆเลยค่ะอิงเล็กคอมเมนต์นะคะว่าถ้าจะหาอาหารตลับชาววังกินลองมาที่เลอปิติดูค่ะ